हेलो एवरीवन हम कर रहे हैं क्लास सेवन्थ की साइंस का चैप्टर नंबर इलेवन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर चुके हैं पहली वीडियो में पहले पार्ट में आज हम करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी से जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना एक्सक्रीट करना रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सलेशन अब आप सोचिए कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है निकलती है बाहर एज अ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स लंग्स के थ्रू निकलती है बाहर कब निकलती है जब हम सांस छोड़ते हैं जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है एक्सिलेशन होता है उस प्रोसेस को एक्सिलेशन कहते हैं और क्या आता है बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव रिमूव ड्यूरिंग इजेस्टन अब ये भी रिकॉल करिए कि का, किस तरीके से जो अनडाइजेस्टेड फूड है अनडाइजेस्टेड मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो किस तरीके से रिमूव होता है थ्रू इजेस्टन के टाइम पर ठीक है लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी अब हमें ये समझना है ये बात करनी है कि किस तरीके से जो और वेस्ट मटीरियल्स हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं यू मे वंडर वेयर दीज अनवॉन्टेड मटीरियल्स कम फ्रॉम अब आप सोचोगे बिल्कुल अचंभित रह जाओगे जब आपको पता चलेगा कि कहाँ से आते हैं ये वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में है और इनको निकलने की जरूरत होती है वेन आर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टिन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज अब जब हमारे सेल्स परफॉर्म करते हैं कोई भी फंक्शन तो क्या होता है उनसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है अब सेल्स क्या परफॉर्म करते हैं भाई सेल्स की ग्रोथ होती है तभी हम एक बच्चा एक बड़ा उसकी हाइट इंक्रीज होती है उसकी वेट में जो इंक्रीमेंट आता है वो सेल्स की इंक्रीज होने की वजह से ही आता है राइट right? आप कोई काम कर रहे हो आप पढ़ाई कर रहे हो खेल रहे हो तो सेल्स तो अपना काम कर रही है ना उनको तो एनर्जी चाहिए तो वो कोई ना कोई तो फंक्शन परफॉर्म कर ही रही हैं तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनकी बॉडी से कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट जरूर निकलता है रिलीज होता है जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है टॉक्सिक मीन्स जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है और इसीलिए हमारी बॉडी से उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम इज कॉल्ड एक्सक्रीशन अब उस वेस्ट का बाहर निकलना जो कि सेल्स के थ्रू हो रहा है वेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम अब वो पार्ट्स जो इन्वॉल्व हैं इस एक्सक्रीशन के अंदर उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम अब हम पहले पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है ह्यूमंस के अंदर द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी अब जो वेस्ट प्रेजेंट है ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट है उसको तो रिमूव करना ही है बॉडी के अंदर से तो वो किस तरीके से किया जाए अ मकैनिज्म टू बी फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड अ मकैनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड तो फिल्टर करने के लिए ब्लड तो चाहिए होगा दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज अब किडनी के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके थ्रू क्या होगा ये मैकेनिज्म होगा वेन द ब्लड रीच इज द टू किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस अब जब हमारा ब्लड किडनीज में पहुंचता है तो उसके पास दोनों होते हैं दोनों चीजें होती हैं कौन सी दोनों चीजें होती हैं यूजफुल चीज भी होती है और हार्मफुल चीज भी होती है चीज का मतलब है सब्सटांसिस जो ब्लड के साथ लेकर आ रहा है ब्लड अपने साथ लेकर आ रहा है द यूजफुल सब्सटेंसेज आर एब्जॉर्ब बैक इन टू द ब्लड अब जो यूजफुल सब्सटेंसेज हैं वो वापस से एब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड के अंदर द वेस्ट डिजोल्व इन वाटर आर रिमूव एज यूरिन अब जो वेस्ट है वो वाटर के साथ जो वाटर है हमारी बॉडी में प्रेजेंट उसके साथ डिजोल्व हो जाता है और एज अ यूरिन वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है जब यूरिन पास होता है From the kidneys, the urine goes into the urinary bladder. अब किडनीज से यूरिन कहा जाता है Urinary bladder के अंदर जाता है through ट्यूब लाइक यूरेटर्स जो ट्यूब लाइक यूरेटर्स होते हैं देखो ये है हमारी किडनीज ठीक है इन किडनीज के थ्रू ये क्या है यूरेटर्स अटैच हैं जब जो हमारा जो यूरिन है वो कहाँ जा रहा है यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जा रहा है कहाँ से जा रहा है किडनी के अंदर से जा रहा है किसके थ्रू जा रहा है यूरेटर से पास होकर यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जा रहा है और ये यूरिनरी ब्लेडर के अंदर स्टोर रहता है और जब हमें जरूरत होती है तो यूरिनरी ओपनिंग होती है यूरेथ्रा जो मस्कुलर ट्यूब है यूरेथ्रा में ये यूरेथ्रा है इसकी एक यूरिनरी ओपनिंग है इसके थ्रू क्या होता है यूरिन पास होता है राइट अब जब ये हमारी बॉडी से जो वेस्ट है वो बाहर निकल गया एन एडल्ट ह्यूमन बींग नॉर्मली पास इज अबाउट वन टू वन पॉइंट एट लीटर ऑफ यूरिन इन ट्वेंटी फोर आवर्स एक एडल्ट ह्यूमन बींग जो होता है नॉर्मली चौबीस घंटे के अंदर एक से वन पॉइंट एट लीटर यूरिन पास आउट करता है 
जो कि कंसिस्ट होता है जो यूनियन में क्या क्या होता है नाइन्टी वाटर होता है ट्वेंटी यूरिया होता है और टू अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वी हैव वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे ये आप सभी जानते हो कि हम गर, हमें गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और पसीने में क्या होता है पानी और सॉल्ट होता है बुझो हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेज आर फॉर्म डॉन या आर क्लोथ्स अब बुझो ने देखा कि कई बार क्या होता है कि हमारे कपड़ों के ऊपर पसीने की वजह से वाइट पैचेज हो जाते हैं और ख़ास तौर पर अंडर आर्म्स पर जहाँ पर आ, उसका जो मार्क है वो बना रहता है स्वेट का ठीक है तो डस्ट स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन स्वेट का क्या कोई अपना अलग फंक्शन होता है वी नो दैट वाटर कैप्टन एन अर्द एन पॉट मटका इज कूलर जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि अगर हम मटके में पानी रखते हैं तो वो ज़्यादा ठंडा होता है और वो नुकसान भी नहीं देता अगर हम फ्रिज का पानी पीते हैं तो वो ज़्यादा ठंडा होता है और नुकसान भी देता है दिस इज बिकॉज द वाटर इवापरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट अब वो इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर है वो इवापरेट हो रहा है कहाँ से पॉट के पोर से जो कि कूल कर रहा है जो कि पानी को कूल कर रहा है राइट सिमिलरली वैन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आर बॉडी इसी तरीके से जैसे ये मटके का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है मटके का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है ताकि आपको बताया जा सके कि जिस तरीके से जो मटके का पानी है वो ठंडा हो रहा है उसी तरीके से जो स्वेट है वो हेल्प कर रहा है कि हमारी बॉडी जो है वो कूल अप हो सके ठीक है कूल हो जाए हमारी बॉडी जो हमारी बॉडी में गर्मी है वो सब निकल जाए ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स अब प्लांट्स के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है इन चैप्टर वन यू लर्न दैट प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स जैसे कि हमने चैप्टर वन में पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो वाटर और मिनरल्स लेते हैं कहाँ से न्यूट्रियट्स भी लेते हैं सॉइल से थ्रू द रूट्स और ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स को और लीव्स क्या करती हैं खाना बनाती हैं क्या यूज करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यू आल्सो लर्न इन चैप्टर टेन दैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी हमने चैप्टर टेन में ये भी पढ़ा कि जो फूड है वो एनर्जी का स्त्रोत है जिस जो कि हर एक सेल में पहुँचती है हर एक सेल को चाहिए होती है एनर्जी और वो हमें कहाँ से मिलती है खाने से मिलती है और या खाना क्या करता है खाना ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर जाके जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है हर एक सेल को मिलती है और हम अपना काम करने में सक्षम होते हैं द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ और यही जो सेल्स होते हैं फिर ये इस एनर्जी को यूज करते हैं और जितने भी फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं जैसे फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इसीलिए जरूरी है कि जितनी भी सेल है हमारी बॉडी की उसको सभी को उनको खाना प्रॉपर टाइम पर मिल जाए उनको मिले अवेलेबल होने के लिए हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिय एब्जॉर्ब बाई द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स का आपने कभी सोचा है कि जो वाटर एंड न्यूट्रिय एब्जॉर्ब किए थे रूट्स ने वो लीव्स तक कैसे पहुंचे हाउ इज द फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स अब लीव्स ने खाना कैसे बनाया और मतलब जो सिर्फ लीव्स ही हैं जो खाना बनाती हैं और कोई और पार्ट क्यों नहीं बनाता खाना तो ये सब सोचने वाली बातें हैं कि आपने कभी सोचा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल बाय द रूट्स अब जो प्लांट है एब्जॉर्ब कैसे करते हैं वाटर और मिनरल्स को रूट्स के थ्रू रूट्स में क्या होती हैं रूट हेयर होती हैं राइट द रूट हेयर इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्बन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिय डिजोल्व इन द वाटर अब रूट हेयर क्या करती हैं जो वहाँ का सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देती हैं जिसकी वजह से जो एब्जॉर्बन होता है जो एब्जॉर्बन है पानी का और मिनरल न्यूट्रिय का डिजोल्व वाटर में वो ईजी हो जाता है द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स जो रूट हेयर है वो कॉन्टैक्ट में रहती है वाटर के जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल पार्टिकल्स में सॉइल पार्टिकल्स के बीच में कैन यू गेस हाउ वाटर मूव फ्रॉम द रूट टू द लीव्स क्या आप सोच सकते हो कि किस तरीके से पानी जो है मूव करेगा रूट से लीव्स तक वॉट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स किस तरह का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो प्रेजेंट है प्लांट्स के अंदर वेल बुझो इज राइट प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिय फ्रॉम द सॉइल प्लांट्स के पास क्या है पाइप लाइक वेसल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं पानी को और न्यूट्रिय को सॉइल से द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स अब ये जो वेसल्स होती हैं ये बहुत स्पेशल सेल से बनी होती हैं फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू क्या बनाती हैं वस्कुलर टिश्यू बनाती हैं टिश्यू क्या होता है एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में वर्स्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ 
वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम तो वस्कुलर टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसको वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स में उसको हम क्या कहते हैं जाइलम कहते हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर एक ट्री की भी पिक्चर दे रखी है रूट्स दिखा रखी हैं और जाइलम वेसल्स आपको पूरी दिखा रखी हैं किस तरीके से जाइलम वेसल्स होती हैं और ये वर्क करते हैं द जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट रूट्स टू द लीव्स अब उनमें एक कंटिन्यूस नेटवर्क होता है आप देख सकते हैं ये जो इन्होंने टी दे रखा है इसका एक सेक्शन दे रखा है इसमें आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त नेटवर्क है जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ईजी हो जाता है क्योंकि आप ये देखिए किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस सेल से इस सेल में इस सेल से इस सेल में और ये कनेक्टेड है एक दूसरे से और रूट हेयर से आसानी से क्या हो रहा है जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का वो इजीली हो पा रहा है द जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट्स रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेज एंड जस्ट ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू द एंटायर प्लांट अब ये क्या कर रहा है कनेक्ट कर रहा है रूट्स को लीव्स से और स्टेम को ब्रांचेज से और ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर पूरे प्लांट के अंदर यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड अब ये तो हमें पता ही है कि लीव्स अपना खाना खुद बनाती हैं और जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होना होता है पूरे प्लांट बॉडी को तो ये किस तरीके से होता है ये फ्लोएम के थ्रू होता है फ्लोएम क्या होता है वस्कुलर टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोएम क्या कहते हैं फ्लोएम एक जायलम होता है एक फ्लोएम होता है जायलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जो होते हैं सब्सटांसेज जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें काम आते हैं अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है अब यहाँ पर जो एक्टिविटी दे रखी है इसको देखिए ये एक पोटैटो है जिसको इन्होंने क्या किया है नीचे से थोड़ा सा कट कर दिया है ताकि ये आराम से एक वेसल में रखा जा सके एक कटोरी में आप रख के देख सकते हैं ये घर में एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं एक कटोरी लीजिए थोड़ी सी फ्लैट होनी चाहिए और पटैटो को थोड़ा सा कट करके वो नीचे रख दीजिए राइट पूरा प्रॉपर कटिंग करना बहुत थोड़ा सा कट करना है ताकि वो हिले डुले ना वो सीधा रहे और उसको बीच में से बिल्कुल हॉलो कर देना है ठीक है उसमें होल कर देना है बीच में से ठीक है अब वो जो बीच में आपने होल किया है उसमें थोड़ी सी आपको शुगर डाल देनी है और शुगर डालने के बाद आपको ये पिन जो है जैसे यहाँ पर पिन लगा हुआ है ये लगा देना है ताकि आपको आइडिया रहे आपने शुगर कहाँ तक डाली है ठीक है और जो ये आपने बीकर में जो आपने कटोरी ली है उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है थोड़ा सा डालना है कि वो डिप हो जाए राइट अब आप देखेंगे कुछ घंटों के लिए आपको इस बीकर को रख देना है और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि शुगर लेवल जो है वो बढ़ गया है जिस तरीके से शुगर लेवल बढ़ा है उसी तरीके से क्या होता है कि जो वाटर है वो अलग डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है प्लांट के बॉडी के क्योंकि वहां पर भी क्या है सेम यही वाली चीज है ये जैसे जायलम वर्क कर रहा है सेम वही चीज है जो यहाँ पर हो रही है राइट तो ये एक जो एक्टिविटी है ये बताने के लिए है कि इसी तरीके से प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है जायलम और फ्लोएम के थ्रू सब्सटेंसेस का न्यूट्रिएंट्स का फूड का राइट तो ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा ट्रांसपिरेशन क्या होता है इन क्लास सिक्स यू लर्न दैट प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन अब आपने ये पढ़ा है क्लास सिक्स में कि प्लांट्स जो हैं रिलीज करते हैं बहुत सारा पानी ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में और प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रियट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल और मिनरल न्यूट्रिएंट्स ये हम अब तक पढ़ के आ रहे हैं पढ़ते आ रहे हैं नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज बाय द प्लांट्स अब जितना भी पानी उसने एब्जॉर्ब किया है वो सारा यूटिलाइज नहीं करता है प्लांट द वाटर इवापरेट्स थ्रू द स्टॉम एट प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स अब जो है पानी वो क्या करता है स्टोमेटा इवापरेट करता है जो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं बाई द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन द इवापरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट्स अ सक्शन पुल अब जो इवापरेशन हो रहा है वाटर का लीव से वो क्या करता है एक सक्शन पुल बनाता है द सेम दैट यू प्रोड्यूस वैन यू सक वाटर थ्रू और स्ट्रॉ जैसे कि आप जूस पीते हैं स्ट्रॉ के थ्रू जैसे कैटरा पैक आते हैं उसमें आप फ्रूटी पीते हैं ना सक करना पड़ता है आपको जूस उसी तरीके से सक्शन पुल बनाता है विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज ताकि जैसे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उनमें भी क्या होता है इसी तरीके से हर एक पार्ट में पानी पहुंचता है ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स को कूल डाउन भी करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है अब इस चैप्टर की वर्कशीट मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी मैं तब तक के लिए बाय बाय